Nee, nog niet. Nog niet? Bijna. Bijna. Nee. Mooi boek. Ja, nou. Ja. ja, interessant, boeiend, ja. Interessant, boeiend. Interessant. Ja, het is een... Uh, een... Uh, een karakter wat je niet iedere dag tegenkomt. Nee. Uitzonderlijk. Ja. De sfeer die hij beschrijft in zijn boek, die vond ik, ik heb het ook gelezen, ja. vond ik een beetje beklemmend. De wat? De sfeer uit het boek vond ik beklemmend. Ja. Beklemmend. Ja, het schrift vermeerde. Ja. Maar jij kent dat waarschijnlijk toch wel een ja. beetje. Ja. ja. Nou, ik heb, ik heb dus dat uh, boek uh, Henk Brandt. Beklemmend kan ik niet zeggen. Nee, Oké. Okay. Ja, dat is het. Nou, en Bouten weet het ook over. over ik had, Henk Brandt. Ik heb dat boek van Henk Brandt, nou, heb ik gedeelte gelezen. Maar ik vind het ook zeer, uh, het blijft maar gaan over de negatieve gevoelens van die Henk Brand. Pagina na pagina na pagina. En ik kan er niet tegen. Ik vind het een vreselijk boek. <laughs> maar het is, dat is dus geschreven in de, ja waarschijnlijk jaren 30, dus toen het slecht ging. En toen veel mensen niet aan een baan konden komen. Dus in die sfeer is het geschreven. Oké, okay, het boek dat, dat ze die Henk Brand, die leden voor de oorlog. Ja. Dus dat, dat boek, dat staat voor wat hij beleefd heeft, voor de oorlog. En dat geeft dan het vertrouwbeeld. Van de crisistijd in die tijd. Ja. En ik heb in die tijd geleefd. Voor mij. We sprak dat wel aan. Je, je, je leefde in die tijd. En je leefde met anderen mee. En dat was, dat was geen mooi leven. Die crisistijd. Nee. Vreselijk veel armoede. En dan... Uh, dus, dus uh, ja, als je dan een boek wil schrijven uit die tijd, dan kan je niet uh, van hopvol erin vallen. Dat is vast daar niet eerlijk. Nee. Je geeft een karakter. Die Henk Brand had een bepaald karakter. En dat is goed beschreven in dat boek. Ja. ja. En dat, uh, dat heeft mij maar waarschijnlijk toch wel een. Een beetje, ja. Aangetrokken. Geïnteresseerd, hè. Oh, dat is ook maar dat, hè. Je komt in die, in die, in die, uh, illegaliteit terecht. En, uh, en de eerste, de beste vergadering die ik meemaakte. In de, in de illegaliteit, in de kop van ons Holland. Dan stel je je voor, hè, want ik was toen voor het eerst in die vergadering. Ja. En, en, en toen had ik van de voorste, dus ja, ik, ik moet een schuilnaam kiezen. Ja. Nou, toen schoot het dit weg te binnen, zo in de, nou, daardoor Henk Brand is makkelijk te onthouden, hè. Ja. Dus, eh, daarom... <laughs> En had je, had je toen het boek al gelezen? Ja, anders kon ik die naam. Hij brand niet, niet, niet prachtig bedenken. Nee. Het boek is voor de oorlog geschreven. Er waren toen reeksen. De, de boeketreeks had je en nog een paar andere. Daar kon je dan abonnee van monnen. Ja. Dan kreeg je om de zoveel maanden kreeg je een boek. Van een, een redelijk bekende schrijver of schrijfster. En dan. Uh, ik las praat. 
Ja, en men vond verhalen, dus er waar een draad in zit zoals, en dan, dat, dat vond ik interessant. Ja. Hoe er iemand de, de bepaalde dingen die er gebeuren ervaart, hè, hoe hij dat beleeft. Maar veel boeken uit die tijd ademen dezelfde sfeer. Huh? <coughs> veel boeken uit die tijd ademen dezelfde sfeer. Ja, precies. Oh, het, het, was, het was de tijd ernaast. Ja. Je, je kan wel wat anders schrijven, maar dat was, niet, dat was geen realiteit. Nee. Huh? Op hoop van zegen, ken je wel. Ja. Kruimeltje. Zelfs jeugdboeken, allemaal uit die tijd. Ook alleen op de wereld, dat boek, hè, dat Franse. Ja, ja. Dat waren boeken, nou, oh, dat heb jij trouwens ook nog. Ja, uh, ik heb, ja. Heb je meegenomen. Dat zijn allemaal boeken die over die armoede uh, ja. gaan. En dat is dit ook van Henk Branding. Ja. <coughs> ja. Ik heb, nog een, ik heb nog een voorstel, Bouw. Je hebt die, ik heb die tegel voor je ingebonden. En ja. je wilde uh, daar nog wat dingen over vertellen. Onder andere aan je kinderen. Zal ik hem er eens bij pakken dat je iets vertelt over de tegel? Nou, weet je wat het is? Ja. De, over die, over die, ja, die mensen waar ik... In huis geweest, daar valt niet veel over te vertellen, want daar heb ik niks meegemaakt. Nee. Want ik was altijd weg. Het is dus een, een, een verhaal over die mensen, ik zou het niet weten. Nee. Maar je kan. Ik kwam, ik kwam, ik ging s'avonds. We moesten bijvoorbeeld naar nou dat Rus, hè. dat was in Sint Pancras. Nou, dan kwam ik. Moest je om acht uur moest je binnen zijn. Dus ik kwam daar om acht binnen. En ik ging de volgende morgen. Dan ging ik alweer op, al bij Thijs weg. Ja. Ik was daar praktisch alleen om te slapen. Ja. Dat was hier. Ja. Bij Rus. Er staat acht uur bij, hè? Ja. Ja. Ja, dat was dat Sint Bakker. Ja. Maar waar kwam, je, waar kwam je het eerste binnen? Bij, Bij dominee. Dominee Richters. Ja. Daar ben ik begonnen. Ja. <coughs> begonnen als wat? Wat? Je bent daar begonnen als wat? Dat klopt. Dat klopt, ben ik maar kort geweest. Toen naar rust. Staat alles in de volgorde van. Ja. Ja. Maar wat heeft, wat heeft, wat heeft het ermee te maken met het, in het verzet? Waar, ja. Onderduiken. Dat was wel dat die, waar die ondergedoken was. Ja. Wat? Maar het was klerk, hè? Klerk. Ja. En ketter, ja. ja. En sluis. Ja. Boudewijn vraagt, wat heb je daar gedaan? Kun je daar wat over vertellen? Wat, wat? Oh, nou. Bij dominee Nichters. Nou, dat is niet zo interessant allemaal, maar de, waar, waar ik het meeste gedaan heb, dat was inderdaad, dat was op zichzelf. Een, een hele geschiedenis om daar te komen. Hoe kwam ik daar? Ja. Bij Delmen en Dichters. En waarom? Eh. En waarom kwam je daar? Nou, dat zou duidelijk onderduiken. Ja. Dat hoef je niet te vragen. Al die... Dat was allemaal... Uh, uh, 
vanwege een vondendagen natuurlijk. Ik kon niet thuis blijven. Dat was, ik stond daar zo gezocht. Ja. Om naar Duitsland te gaan. Ja, toch? Door mijn dichters, dat, dat is het verhaal apart. Jullie werden opgeroepen om naar Duitsland te gaan en dat was de reden om onder te duiken. Ja, ik zei het niet. Ik zei eh... Kijk, de reden van onder, van, eh, om onder te duiken die was dat je niet voor de Duitsers voor de moffen wilde werken. Hè? Mm-hmm. En, eh... Maar door een niffers... In 1941 uh, heb ik die leren kennen. Die was toen, die dominee Lichters, die was toen hulpprediker bij dominee Harderstein. Dominee Harderstein die was bijna blind. En die had een hulpprediker en dat was dominee Lichters. En ik heb toen in 41 heb ik predictions gehad dat ik uh, behoorlijk ziek was geweest van anderhalve maand, zoals zes weken. En dan kwamen die uh, dominee Lichters en dominee Harderstein, dat net eigenlijk om te zeggen, om, 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 om zeggen, dominee Harderstein kwam met. met met zijn hulpredikker, dominee Richters, maar regelmatig opzoeken tijdens, tijdens die ziekte. En, en daar heb ik hem van leren kennen. En uit die tijd, daar stond dat, dat die dominee Richters, die ging, die wordt benoemd als predikant in heel veel voorwaarden. Ik geloof in 42, maar dat doet er niet zo toe. Maar in ieder geval, dat is zo dat hij organiseerde op een, op een, een wat was het, op een paasdag of zoiets. Of beesten, dat kan ook geweest zijn. Een, een, een zang, een dienst in heel veel waard. Uh, en waarbij dus uh, het uh, al die leden van het van het van het zangkoor waar ik op was, het was een gereformeerd zangkoor, die gingen allemaal naar Jeruzalem op die vele pinsten zelfs zeg maar om daar een zangdienst uit te voeren in een gereformeerde kerk. En wij waren die dag, waren wij dus ondergebracht bij de tuinders, gereformeerde tuinders in Hethugelwaard. En uh, dus dat was de eerste kennismaking met heer Hugelwaard. Maar in 1943, toen ik onder moest duiken, toen kreeg ik via de, de onderduikersorganisatie kreeg ik een adres op in Bussum. En uh, daar, kon ik on- daar zou ik ondergebracht worden. En op 27 augustus. Dat ik 43 ging ik met een tijd, toen moest ik me melden, toen moest ik vertrekken, toen heet Rini heeft me begeleid tot bussen. En toen ben ik, toen zijn we uitgestapt en de Rini is teruggegaan naar mij en ik ben naar dat opgegeven adres gegaan. Maar ik, eh, ik belde aan en toen deed iemand boven, raam open en die zei, wat is het? Ik zei, ja, ik moet hier zijn vandaag. 
all men that can have a man then a fan of the dust ik dat ik kom maar helemaal niet ter dus daar zat ik daar stond ik dan ik denk, en ik heb al met met Rie had ik afgesproken dat als het daar mislukt want dat kan je nou weten dan ga ik door naar Bosco daar mijn tante die op woonde daar en dan logeerden we regelmatig voor de oorlog dus uh, ik denk dan ga je van daar uit proberen het definitief adres onderduikadres te ja. zoeken dus ik, uh, ik zeg ik had afgesproken, ik zal een kaart sturen vanuit Utrecht. Als, ik, als het mislukt in Bussum, dan weet je tenminste dat ik, dat het, ik daar niet zit, maar dat ik in Borkhoek zit. Dan weet je dat. Dus, uh, ik, nou ja, en mijn, mijn tante die, 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 die stond voor het, uh, die heb ik voor het blok gezet eigenlijk. Hè. Het, nou, zo en zo. Nou, dat was geen probleem. Maar uh, eigen zoon, van mijn leeftijd ongeveer, Wim, die, uh, die werkte in Duitsland. Want die was al uitgestuurd. En die was niet ondergedrukt, die was er. Die werkte daar. En uh, na fijn, toen, via, via B kreeg ik dan toch weer een uh, adres. Dan moest ik naar, uh, op een bepaalde dag moest ik dat uit geest en dan moest ik uh, de, dus wachten bij de uitgang van het station uit geest, want daar zou iemand staan met een, een bloem in zo'n rever en die zou mij een definitief adres het onderduikadres naartoe, naartoe brengen. En uh, nou, ik erheen en uh, nou, en op de afgesproken tijd stond ik daar te wachten bij de uitgang. En uh, de tijd die was aangegeven door de organisatie, hoe laat die uh, man dan daar zou komen. Maar ik stond daar te wachten, maar er kwam niemand. De trein kwam, maar geen bal met de bloem. Dus ik heb daar mijn tijd gestaan. En dan bereid je niet dat je moet doen, hè, op zo'n moment. En even later stond er nog een man. En die, die, die was net zo. Zo. Uh, uh, ja, aan het zoeken kennelijk, die, 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 wist, die, die wachtte ook, toen zei ik op een gegeven moment tegen die, tegen die jong, de, ja, jonge man, dat was ik van mijn leeftijd, die, uh, die, die, die mannen met bloemen die zijn niet zo dik gezaaid, hè. Ze zeiden, oh staat u ook te wachten op een man met de bloemen, zo zei Die zei, ja. Oh, hij ook. Maar er kwam niemand. Nou, en toen heb ik nog een trein afgewacht, een uur later. En toen dacht ik, ja, nou, dan kan ik wel teruggaan naar Bosco, maar dat haal ik al die weer. Vanuit uit Geest naar Bosco. Ik denk, ik ga door naar Herugewaard. En ik ga naar de jongere richters. En uh, het moet wel gek zijn als ik daar niet ergens een onderduik aan de rest krijg. Nou, toen we tien uur, ik weet ik wel, toen op die dag tien uur moesten we binnen zijn. Nou, ik stond om praktisch klokslag tien uur, stond ik bij de overheid rechters voor de stoep, op de stoep. Ik belde aan en hij deed zelf over. Ik zei, hé, hey, wat kom jij hier doen? Oh, zei die, wacht wat, zeg maar niks, kom er maar in. 
Ja, het was één door dat het gaat, dat het onderduiken wilde. En hij had dus zichzelf al opgegeven aan de organisatie, de onderduikersorganisatie, dat hij wel onderduikers tijdelijk wilde huisvesten, als ze dus geen definitieve plaats nog hadden, ja. dan konden ze zo lang bij die dominee Richters verblijven, tot ze definitief ondergebracht werden. Nou, dus ik ben daar gekomen. En dan... Uh, nou, en, uh, hij had een mooie crush voor me. Hij had veel slotig, veel boeken over, over godsdiensten. En uh, uh, ik kon een catalogus maken voor hem. Van de boeken die hij had. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik gemaakt. En, uh, en in die tussentijd uh, was het wat op een definitief adres. Toen op een gegeven moment dan, ik denk dat ik ook anderhalve maand bij Domino en Richters geweest ben. En toen kreeg ik het definitieve adres, dat was die slot. Dat was een duinder in Broek op Lange Dijk. En uh, toen kon ik meewerken in de duinderij. En uh, nou, dat werd zwaar. Dat was wel even wennen, want we gingen om zeven uur de deur uit en we kwamen om half zeven s'avonds kwamen we weer terug. Dan gingen we met een met een met een, met een uh, wijs van ding. Zo'n de, 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 ik kan niet vertellen. Geen punter, een boot. Een bo- ja, een, een punter. Een, 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 een veen, die heeft daar een bepaalde naam, maar dan ben ik even kijk. Een, een, die je drukt die je voor met een stok. Ja. ja zo, zo. Want dat staat ook op het plaatje. Ja, ja. 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 <coughs> Toen heb ik uh, ook ik, in die tijd heb ik die stok gebroken. En, uh, nou, dat was, te, dat, dat was wel maar anders werk dan met die dominee. En, 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 als we terugkwamen van het land, en dan, uh, dan werd er dus ik, gegeten. En dan werd er uit de Bijbel gelezen en gedankt. En maar dan sliep ik al hoor. Onder. Ja, slapen had ik geen probleem bij. Je sliep als een ork. Maar wat wil dat? Die, uh, die dominee Richters. Die kreeg dus een andere onderduiker. Tijdelijk. Maar wat bleek nou? Die onderduiker, dat was helemaal geen onderduiker. Want die, die, man, die jonge man, die deed helemaal niks, trak geen poot uit. Je nog niet in het huis houden of niks. Zat wat te lezen en uh, die had. En na een korte tijd kwam de af uit de mouw. Hij, hij hoefde helemaal niet om te duiken. Maar hij had, vond het wel leuk. Want hij had toevallig, had hij dus ergens, waar dat weet ik niet, had hij dus gehoord. Oh, als je onder wilt duiken, dan moet je naar de dominee Richters. En dan met dat en dat wat wordt. En dan word je daar als onderduiker geplaatst. En hij was geen onderduiker, maar hij vond het wel, wel leuk. Dus hij, hij deed net alsof hij onderduiker was. Maar er kwam, na een paar dagen kwam dat al uit. Want die dominee die had het in de gaten, de, dat is geen onderduiker. En die ging informeren en uh, nou, toen hoorde die de waarheid. En, 
a dynamic dominant in number of the trials. The tijdelijk adres voor onderduikers, dat is niks voor een predikant verzin. Nee, te gevaarlijk. Maar ik wil toch wel mijn, mijn bijdrage leveren. Ik wil het bouw, die wil ik terug hebben. Dus uh, die ken ik. En uh, ik, dat, 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 dat flik wel. Dus die ging naar het slot. En die, want die wilde niet zomaar zeggen: kom maar, kom maar weer terug. Die, ja, die heeft dus gepraat met het slot. Ook dat ik uh, dus die paradietes had gehad en dat het was, ik zat voor de winter en dat dus voor, voor mij was dat de duinderschap was nou niet zo ideaal. Hè? En dat kon die iets wat goed begrijpen. Dus ik ging terug naar dominee-richters. En daar ben ik nog wel een, een paar maanden geweest. En in die tijd ze hadden een, een, een meisje die, die een, een huishoudster zeg maar, hè. en die werd op een gegeven moment ziek, langdurig ziek is, of, of drie weken ziek geweest. En dan, toen, toen zat die mevrouw, hè, dus die zat omhoog en die zei ze wat nou bouw. Ik zei nou, dat, niks aan de hand, ik doe al dat werk. Wat zij deed, dat doe ik gewoon. Dat heb ik ook gedaan. En uh, nou ja, en dat, uh, toen dat toen die, uh, die, die, die hij had toen hij weer beter was, toen uh, ben ik, uh, was ik inmiddels was ik in de onderduikersorganisatie terechtgekomen, want die dominee Richters die had onder zijn leden had hij een zekere Cor Wagenaar. Cor Wagenaar was een lid van de Gritwitterkerk, die woonde ook in Herengoort. En die zat in de LO. En ik had tegen dominee Richters gezegd, nou ik wil wel ik, ik ook medewerken in die organisatie. En uh, dus die, die heeft met die kortwagen, daar was dat gesproken. En uh, nou, uiteindelijk is dat uit voortgekomen dat ik uh, inderdaad, inderdaad geaccepteerd werd. En uh, toen begon ik als koerier. Uh, hij was zelf, hij woonde in Herugewaard. Maar hij was ondergedoken in Amsterdam, nota bene. Want hij werd verzocht. En moest ik toerieren tussen Amsterdam en de kop van Noord-Holland. En, uh, maar dat heeft niet zo erg lang geduurd. Ik denk maar een, nou, een anderhalve maand of zoiets, twee maanden. En toen was hij opgepakt in de trein. Hij had uh, uh, die korwagen daar dus. Hè. Hij had een, een tas bij zich met allerlei illegale dingen. En uh, nou was er een gewoonte als ze dan met de trein reizen en je had dingen bij je in je tas of wat er ook, dan zet hij je tas. Niet boven je hoofd neer, maar je kwam binnen en dan zat je meteen in het, boven in het schap. Hè. En dan liet je verder door. En dan ging je zo zitten dat je wel die tas in de gaten kon houden. Maar je ging er niet mee zitten. Niet bij zitten. Ja. Want ja, uit veiligheid zou En uh, hij was met een ander samen, want la later heb ik dat verhaal gehoord. En eh, toen kwam de, kwam de sisje naar Spoon en zei: kan de trein controleren. En die kwam naar die tas. En van wie is die tas? 
Og den havde en halv fagelse, tror jeg, og jeg lige for mig. Har de nok med det nogen? Nej, nice, stum. Ja. Nå, no, og det er så dejligt gevægt, hvor det går vare, når han har været arresteret. Og han har været nær en koncentratikamp gestyrt. Og han har været nyt overlevet. Ja. Maar automatisch, omdat hij wegviel, moest ik zijn werk overnemen. Dus dit, dat, dat heb ik toen overgenomen. En uh, nou, toen werd het zo langzaam aan tijd om naar een ander adres uit te kijken. Uit veiligheidsoverwegingen, want ik was al te lang bij die jongen en weg was in huis geweest. Toen ben ik dus bij, bij die rus terechtkomen in St. Pankras. Nou, die mensen heb ik helemaal niet gekend, want ik ging er... Ik was, er was alleen een slaapadres. Dus ik ben daar een tijd geweest. En uh, toen ben ik... Nou staat daar steeds... Heb je een klok staan, die staat op 8 uur. 8 uur, ja. Ik en, moest en... om 8 uur, 8 uur binnen zijn. Oké. Okay. En er staat ook nog een, iets van een pannetje met erin, een paraplu, wat is het? Nou, dat heeft geen uh, betekenis. Ja. Nee. Maar ik moet achter weer zijn. Ja. En toen ben ik naar een baas, die woonde op het station. Er is daar een poos, ben ik vandaan naar baas gegaan. En dit was ook in Heer Hugo Waard? Dat was, nee. De Rus woonde, waar was dat? Ja, dat is Sint Pankras. Sint Pankras. En dit? En inmiddels, dat was dus een, <coughs> was een ring die was uh, bij de familie, familie Gooitjes in uh, Herengewaard terechtgekomen. En dat, dat was wel een beetje moeilijk. Dat de hele weerders heb ik een dichterbij adres gekocht. Kijk, en dat was rust. Want die woonde op het station van de Rugelwaard. Moet je je voorstellen. Maar waarom was die woning die, die stond naast het station. En schijnt daar tegenover, daar had je de basserweg nummer 1. En daar werkte Rie. En, ja. dat was, en dat was ook. Waarom werkte Rie daar? Waarom werkte Rie daar? Uh, omdat het slechter werkte.